была у сестры, и сестра, как вы помните, мне дарила вот такую вот штучку. Это арома лампа. Арома лампа продается без свечи, но вниз нужно ставить свечу, наверх какой-то ароматизатор. Я свою свечу туда поставила, но ароматизатор у меня не было. А Надежда себе покупала лаванду. Ей очень понравился аромат лаванды, поэтому Надежда решила себе купить. Ну, и я вот к ней приходила, она меня угостила. Вот таких вот два кубика ароматизатора. Лаванда. Аромат лаванды. Теперь вот сюда вот нужно поставить и зажечь свечу. Мы с вами это сделаем вечером. Будет аромат на всю комнату. Будет просто красота, потому что я аромат лаванды просто обожаю. Вот все, что связано с лавандой. Мне еще Надежда спрашивает, тебе не надоело? А все, что связано с лавандой, я говорю, нет. Вот когда, знаете, розы, розы, допустим, в интерьере искусственные, или а, розы а, живые, а, меня как-то сильно не трогают, но, знаете, люблю, люблю, когда мне муж дарит или близкие дарят а, розочки белые с зеленой окантовкой. Я просто от них вот таю. Но лаванда... Лаванда меня э, прельщает тем, что она, во-первых, очень э, приятно также пахнет, и на любых э, изображениях она очень красиво смотрится. Допустим, э, на посуде для кухни. Не гостевой сервис, допустим, а вот для постоянного пользования, для э, кухни. Сахарницы, какие-то досочки, какие-то салфетницы. Все, что связано с лавандой, прям вот люблю. И также аромат. Вот если бы вы смогли послушать аромат лаванды, вам бы очень понравилось. Вы знаете, аромат розы также вот в этих вот кубиках, она тяжелая. Вот он, вернее, запах тяжелый. А роза, вроде бы, когда ее в живую нюхаешь, слушаешь ее аромат, очень-очень приятно пахнет, нежно. Но когда именно вот в аромате в таком, то тяжело, тяжело. А черри, аромат черри очень хорошо а слышится в комнате, допустим, в туалетной комнате, в прихожей, когда вы заходите, и аромат вас вот такой вот встречает, тоже мне нравится. Также хочу приобрести аромат лаванды в диффузоре. Мы с вами где-нибудь походим, посмотрим. В свободное время для меня я думаю, что приобрету. Мы с Александром забежали в окей посмотреть, что у нас здесь есть. А здесь арбузы по 12,99. Скидка. Но мне кажется, они сейчас вообще по 10 рублей. Вот я показывала, мы покупали. Яблоки здесь различные. Ну, яблочки симпатичные, особенно вот эти. Вот они у нас по 99 рублей. Нормальные яблоки. Посмотрите, какие они. Просто красавцы. Так, здесь у нас яблочки по 109 рублей. Какие-то вытянутые. Кто знает, что за сорт. Такие прям вот вытянутые, интересные. Ну и недорого. Огурцы. Огурцы у нас разная цена. Огурцы... 79, 139. И вот в упаковочках есть вот такие вот колючие. Колючие, колючие. 64 рубля. Здесь у нас персики, абрикосы, виноград. А это что у нас? Гаспачо. Интересно. 260. Гаспачо. Я знаю, что в Испании гаспачо пользуется спросом. Грибы. Ну, грибы такие я не хочу. Вот будем с вами солить грибочки. Хочу такие аккуратненькие, маленькие. Так, цветной. Цветной салат красный. Сажала такой на даче. Классный, вкусный. Вот такой вот мне не понравился салат. Но это на мой выбор. Смотрите, он какой. Что-то... Или, может быть, я просто к нему не привыкла. Такой. Больше мне нравится кучерявый. 
Здесь же у нас укроп в горшочке. Салаты уже готовые можно приобрести за 139, за 209. Кабачки 52 рубля. Я на рынке покупала дешевле и свекла. Нет, это картофель. Картофель 31,99. В большом большом коробке. Ой, в большой-большой коробке. Рыба, рыба, куски лосося 1200. Кстати, хороший кусочек, его можно на 3-4 разрезать. А, я хотела посмотреть креветки, кстати. Мы ребенку покупали креветки, очень понравились. Он также любит, как и мы, морепродукты. И вот креветочки большие такие. Не откроешь их. Вот они. Крупняшки. Почем они? 429 рублей. Сегодня скидка. Сейчас позвоню, спрошу, может быть, ему нужно. И цветы от 1 сентября остались по 99 рублей. Так, я по кругу пошла. И здесь посмотрим, что, может быть, возьмем из... Филе грудки индейки. 329 рублей. Вот такое филе классное. Представляете, какая индейка крупная была. Так, мясо у нас 289, 279, 459. Фарш у нас здесь. И уже готовые запеченные стейки. Стейк из семки. Стейк из свиной шейки. Готовый уже этот м -м, шашлык и с приправкой есть. Александр стоит в очереди. Морковь отварная. Здесь все уже отварили. Можно купить картошка отварная. Все за 100 грамм. Запеканка картофельная. Посмотрите, какая симпатяшка. Здесь есть и гречка, и перловка, и рыба. Кому лень готовить для себя, можно купить... А вот грибочки, грибочки, красотульки. А вот этот вот мне нравится. Аб, аб, как он называется? Абдосандал или... Ну, вы меня поправите. Так, можно еще здесь посмотреть. Мы сегодня в Ашан не поедем. Можно посмотреть здесь моцарелку. Моцарелка вообще вкусняшка. 164 рубля сегодня по скидке. Саш, возьмем эту моцарелку? Возьмем. Моцареллу? Манцареллу, да. Она у нас здесь, ой, а, хорошие кусочки такие, кстати. Есть шариками, вот мне маленькими шариками не понравилось. Неудобно. Ну, кому как? А моцареллу хорошо, знаете, в салат добавлять. Просто красотуля. Это что у нас? Ну, лад какой-то. А, ну, это сыра из хочется. сыра, да. Так, на бутербродике там вот эти не нужны, я такое что-то не хочу. Сегодня мимо, не хотим. Что? Вот я и дома. Несла три пакета в руке. Но все было нужно. Я сходила в магазин. Одета я в спортивный костюм, но у нас уже начался, начал накрапывать дождик. Знаете, такой прям вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Может быть, он еще и разойдется, но я бегом практически. Представляете, Светлана которая вообще не любит бегать ни за транспортом, ни за чем-либо. Если я вижу, что отходит прямо вот в двух шагах э, автобус, я ни за что не добегу до него. Если он меня подождет, я подойду. Если нет, то я встану и буду следующий транспорт ждать. Я сяду на остановочку, я посмотрю что-нибудь в интернете, э, почитаю, по крайней мере, онлайн-книжки. Э, но бежать за транспортом никогда. Потом как-нибудь расскажу, почему я не бегаю за транспортом. Нам уже принесли жировки на оплату. Оплачиваем мы всегда онлайн. На почту или там куда-то мы не ходим. Всегда оплачиваем через интернет. Вот три пакета, которые я тащила. Здесь Саманта, помощница. Сомочка. Кукусики. Кукусики. Сейчас покажу, что купила. Смотрите, вот они три пакета. А вот так вот я 
наношу макияж утром, чтобы если, допустим, я рано ухожу, и не будет Александра, иногда я раньше ухожу, иногда Александр, я беру вот такую вот, вот такой вот он органайзер. Видите, какой классный. Здесь у нас раз, два, три. Три ступени. Сейчас я прикрою окно. Вы видите собачку гулять, она там лает. Так, здесь три ступени. И сюда можно расположить все, что угодно. У меня здесь несколько тушей, тональники, кисти, блески, потом губные помады и, конечно же, у нас здесь ватные палочки. Точилка для карандашей. Очень удобно и мобильная. Туда-сюда можно переносить куда угодно. У меня нет туалетного столика, потому что я не люблю туалетный столик. Я крашусь там, где мне удобно. Вот я включила телевизор, смотрю новости. Значит, я там крашусь с утра. Если, допустим, невозможно включить телевизор, я беру и ношу сюда на кухню и на кухне крашусь. Так, что я купила? Давайте посмотрим. Я, как обычно, купила кукурузу. Она грязная, но я все помою обязательно. Неужели вы думаете, что я не помою? Просто мне иногда пишут, Светлана, вы сразу же на обеденный стол выкладываете продукты. Я все потом тщательно мою, протираю антибактериальными салфетками. Так, я уберу, чтобы она не мешала. Взяла три кукурузы, как я их... Э, я ошиблась в прошлый раз, сказала, что я э, час варю. 30-40 минут варю я. Я очищаю, режу пополам. И в кипящую воду закладываю. Взяла помидоры. Помидоры вообще шикарные, девочки. Красные, крупные. Сейчас сделаю здесь дырочку и вытащу. Потому что все равно я в пакетах не храню. Я всегда помидоры, огурцы, там что-либо я вынимаю, промываю и... Протираю и убираю в отдел для э, овощей и фруктов. Кстати, если получится, то сниму что в моем холодильнике. Вот такие помидоры. Вы представляете, какие они крупные. Просто шикарные. М? Просто объединение. Так, здесь у меня батон взяла. Батончик взяла другой, не было. И сок был по скидке, взяла на ужин. А у меня мужчины пьют сок вот так вот, а я разбавляю еще и с водой. Я не могу так. Так, и по-моему лимон там еще у меня. Лимон закончился. Да, и лимончик. Лимончик маленький, тоже не было лимонов. Взяла какой был, чтобы не, не пить чай без лимона. Рабочие дни, поэтому я сейчас пью чай. Так, где у нас здесь? Опа! Вот. Взяла картофель. Я не знаю, сколько здесь килограммов, но много. Поверьте мне, тяжело. Так, взяла я. Взяла белый картофель. Тоже его буду пересыпать. У меня есть корзинка, в которую я... Вкладываю картофель и у меня хранится на балконе. Так, и ну, здесь тоже придется вот так же. И красный картофель. Картофель у нас по 35 рублей. Вот такой картофель. Извиняюсь за шум, но открыть пакет без шума невозможно. Крупный, красивый. Вот такой вот картофель. Но я взяла и крупный, и средний. Смотря для чего. И также белый картофель я... Взяла и крупный, и мелкий. Разные. Вот все, что я несла. О тяжести. Ну, три пакета. Одна, один картофель сколько весит. Плюс помидоры. Кукуруза моя любимая. Но и Александр ее иногда тоже ест. Вот и все мои покупки. Что буду готовить, обязательно вам покажу. Меня спрашивали. Девочки, у кого? Собачки, Ерочки. 
из чего у меня едят йодки. Это пакет у нас, который я сейчас освободила. Сома, отойди, Саманта. Саманта Black Eyes. Я вас попрошу отойти. Из чего у меня едят йодки? У меня Саманта есть вот из такой вот чашечки. Она уже старенькая, продавалась в магазине Fix Price. Вот видите, даже она, я пыталась отмыть, не отклеилась, и она так и осталась. Здесь вот немножко даже откололась, откололась при переезде. Здесь у нас вот лапка. Хотела бы еще купить такую, но в магазине Fix Price не продается. А в других магазинах она дороже, такая чашечка. И своим девочкам Юрочка я вот такие вот две чашечки в магазине Fix Price приобрела. Это бульонницы или они у нас э, салатники. Опаловое стекло. Классная вещь. После еды мою, конечно же, убираю и все шикарно. В вода, вода у нас налита вот тоже. Сумочку, попочку подвинь. Вот в такой вот бульоннице тоже покупала в магазине Фикс Прайс. Сейчас буду кормить. Сейчас они увидели, что я достала чашечки, значит, надо кормить. Вот в чем я кормлю. Все просто. Вот так вот складываю одну в другую. Нет, так одной рукой не получится. Складываю одно в другое и ставлю вот здесь вот на коробочку, где у нас корм. Стоит на кухне. Очень удобно. А раньше убирала в кладовку, но в кладовку ходить неудобно каждый раз. Ну вот, девочки, я вам обещала, когда вечер настанет, мы с вами зажжем нашу аромалампу. И посмотрим, как все это будет у нас. В общем-то, знаете, эстетически очень красиво. Прям симпатично. Розовая. У меня здесь как раз розовая ваза из Fix Price. И на белом комоде как раз белая шкатулка, белый разнос или поднос. Там у меня, смотрите, в прозрачной шкатулке, также в магазине Fix Express я покупала, у меня там различные бусы из нейтральных камней. Также свеча в подсвечнике. Кстати, вот она догорит и будет замечательно шкатулка. Или что-нибудь другое мы с вами придумаем. Так, как только разогреет у нас свеча арома кубики с лавандой, мы с вами это увидим. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Аромат непередаваемый. Вы знаете, кто любит, чтобы у него в доме очень приятно, вкусно пахло, обязательно купите себе вот такие вот аромотаблетки, аромаквадратики, шарики. Они различные, различные формы. И вот аромалампа. Аромалампа тоже бывает разная. У меня вот была в виде слона. Покупала я в фикс прайсе. По-моему, белый у меня был слон. Очень красиво смотрелась, во-первых, эстетически. А во-вторых, вот так вот я клала таблеточку и свеча разогревала. И дома, в вашей квартире, аромат наполняется. Вот зимой замечательно так сделать при входе... Прихожие. Я всегда клала перед Новым годом сюда таблеточку с ароматом или елки, сосны, мандаринов. И знаете, вот вы заходите, и у вас уже новогоднее настроение. Также я ставила, ну, рядышком, но недалеко, рядом с елкой. И также комната там где стоит елка у нас искусственная она наполнялась различными ароматами мандаринов там елочки привет саманта где я там и наши йорки ну а как же скажи я с вами девочки привет привет покушала веселая довольная да скоро ее уже нужно будет встречать не только ее а всех остальных вот как только отрастает вот сантиметр сантиметр меня это уже все раздражает, потому что эстетически а, должно быть, на мой взгляд, а, короткая стрижка. 
У нее юбочка, короткая стрижка, и также у Златы и у Мишель. Мне обычно помогает сын купать, потому что лейку держит, а я уже двумя руками намываю. Так вот, вот так вот получилось, и совсем-совсем уже разогрелся. Так, у кого детишки? Дети, внуки, аккуратно, потому что лампа нагревается, девочки. Вот я трогаю, она горячая, но, естественно, потому что здесь свеча. Но я думаю, что это безопасно, так как свеча находится в металлической основе. Здесь у нас тоже бортик есть, допустим, никуда ничего не поплавится, не вытечет. Здесь у нас тоже чаша, смотрите, какая глубокая, да. И аромати, ароматические вот эти вот таблетки, они будут постоянно разогреваться, разогреваться, пока просто не выпарится, не закончится. Классно получилось. И вот пусть у меня немного постоит. Будет замечательный аромат. Перед сном мы смотрим здесь телевизор а, в комнате. Поэтому очень, очень такая интересная обстановка у нас. С ароматом получится. Думаю, Александру понравится. Ну, а в детской комнате можно также поставить аромат шоколада, аромат карамели, чтобы тоже настроение у ребенка было такое приятное. Ароматы тоже делают наше настроение, кстати. Так, ну ладно, все забираем. А я, а я думаю, что сейчас, наверное, я попью чай. Пойдемте нальем чайку. Но чай я буду без всего, но положу себе немного сахара, потому что буду с лимоном. Лимон же купила. Пойдемте. Лимончик был такой не очень такой, как я люблю, но ничего страшного, он все равно тонко шкурой. Давайте посмотрим чашечку достанем. У меня здесь вот теперь организация по новому совершенно. Мне так больше понравилось, тем более я хотела, я хотела так, чтобы у меня получилось светленько, красивенько здесь. И главное, что прикрываю я окно. Вечер, вечер, но все равно какие-то шумы доносятся. Мне очень понравилось, как у меня здесь получилось. И мой розовый уголок также остался. И вся посуда, которая мне нужна, она находится под рукой. Потому что я говорила, что вот здесь салатники, здесь э, тарелочки, которые гостевые, вот пришли ко мне подруги, допустим, мне нужно идти туда. Но у меня э, в гостиной, допустим, также есть еще гостевые. У меня вообще э, нормальная посуда. Так вот, чашечки эти у нас для пользования. Также у меня здесь есть подставочка или терка. Кстати, очень мне нравится, я а, выхожу из положения, знаете, у меня получается, это как подставка под а, лимон, сейчас буду нарезать и сюда кладу. Я никогда не закрываю лимон, потому что пью практически каждый день чай на работу, перед работой, ну иногда вот сегодня, как сегодня вечером, а вот, и как терку, как терку яблоко, допустим, натираю, и яблоко не окисляется, классная вещь. Я нарезаю лимон себе, небольшой кусочек, совсем небольшой, а как раз а, вот эту половинку вниз а, срезом я кладу на эту терочку. Замечательная вещь, прям мне нравится. И есть ручка, сюда можно что-нибудь еще, допустим, яблоко, если вы трете, и вам нужно немного, также можно, мне кажется, перевернуть, хотя лимон это самое, мне кажется, оптимальное вариант эту жопку я выбрасываю она мне не нужна заваривала уже чай так ну что всех с чаепитием девочки М -м -м. Ой, как же вкусно чай с сахаром боже мой но сахаром уже давно не пью только лимон меня и вручает только лимон